Hoy estuvo frente a un juez de la Corte Magisterial del Condado de Winnet, Gladys Lemus, la mujer que está siendo señalada de haber secuestrado a su hija biológica el pasado martes en la ciudad de North Cross, pero con ella también estuvo el hombre que estaba manejando el carro en el momento en el que se cometió el crimen, según las autoridades. Gladys Lemus, de 30 años de edad, fue arrestada el martes por las autoridades horas después de haberse llevado a la hija de la casa del padre, quien la tiene bajo su custodia. Hoy, ella estuvo frente a un juez de la Corte Magisterial, en donde el impartidor de justicia le leyó los cargos. Ma'am, you have two felonies and a misdemeanor. Do you know what those charges are? Señora, se le están acusando de dos delitos mayores y un delito menor. ¿Entiende usted los cargos en su contra? El incidente que ocurrió en esta vivienda sobre Hammond Drive en la ciudad de North Cross, poco antes de las 8 de la mañana, tiene más de una historia que contarse. La niñera que cuidaba a la menor dijo que regresaba de la parada del autobús escolar de dejar a sus otros dos hermanos mayores cuando Gladys llegó para arrebatarle a la menor. Ma'am, do you have an attorney or would you like for me to point you one? Señora, ¿tiene abogado ya o quiere que yo le dé un abogado de edificio también? Sí, necesito uno. Sí, necesito uno. Ok. Uh, this is true and correct what you told me on your paperwork. Lo que puso allí en el documento todo eso es fiel y verdadero. Yes. La niñera agregó que hasta ese momento no sabía quién era esa mujer. En los siguientes minutos Gladys Lemus llamó a alguien que apareció en este vehículo, subieron a la menor en él y la niñera que luchaba por bajarla del automóvil también se subió a este. El conductor es este hombre, José González López, quien también estuvo en la corte. La niñera, quien pidió no ser identificada, agregó que cuando iban en el automóvil, Gladys y José la amenazaron con matarla. A dos cuadras del lugar, saltó del vehículo y una vecina la ayudó y llamaron a las autoridades. Hoy en la corte, el juez le preguntó a Lemos si tenía abogado, a lo que ella respondió que no. Por su parte, José González López, de 40 años de edad, enfrenta cargos de secuestro, crueldad infantil y conspiración para cometer un crimen tras ayudar a transportar a la menor en el vehículo. Mr. González López, you have two felonies and two misdemeanors. Do you know what those charges are? Señor González, se le están acusando de dos delitos menores y dos delitos mayores. ¿Entiende usted las acusaciones en su contra? ¿Tiene que contestar en voz alta? Sí. Yes. There's a $5,700 cash bond on one of the charges. En uno de los cargos usted tiene una fianza de uh, 5,700, uh, pero lo tiene que pagar en efectivo. There are no bonds on the felonies have been denied. Uh, uh, danger to the victim. Um, los delitos mayores le habían denegado la fianza en los delitos mayores porque dicen que usted pudiera ser un peligro a la víctima en este caso. Padre de la menor, Enrique Espinosa, dijo vía telefónica que Gladys tenía restricción para ver a la menor únicamente los sábados a las 3 de la tarde, pero ella no la visitaba. Hasta el día que se produjo el secuestro, se confirmó que la mujer lo atacó en otra ocasión y le causó lesiones. Los archivos de la corte obtenidos por este noticiero indican que el 1 de mayo del 2016, Gladys Lemos fue arrestada con cargos de agresión y crueldad infantil en tercer grado porque agredió a su ex esposo en frente de los tres menores. La audiencia preliminar para estas dos personas está fijada en la Corte Magisterial para el próximo 31 de enero. Son Luis Estrada reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.